ഹലോ ഗൈസ് വീക്ക് നോട്ട്സിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഹിൽ പോയിന്റിലാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഹിൽ പോയിന്റിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൂര്യനാണ് സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇത് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റാർ ആണ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ കുറെ കുറെ സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇത്ര അധികം സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് അതായത് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ റേറായി ഇതിപ്പോ ഇത്ര വില കൊടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഗോൾഡൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത്ര റേർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ തുടക്കം പറയാലോ അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ പാടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ തുടക്കം അതായത് ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ ഹീലിയവും ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയും ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇത് കൊളാപ്സ് ആയി കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഹീലിയം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലൗഡ്സ് പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാവുന്ന സ്റ്റാർസ് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് കിടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോയിലല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് സ്വർണത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശം വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ പേരിൽ പല യുദ്ധങ്ങൾ പോലും നടന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യം എന്നൊക്കെ പേരിലാണ് സ്വർണം അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റാർസ് അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ റൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി റേറസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം ഇതുണ്ടാവുന്നത് സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിലെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ തീരുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വളരെ റേർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും ആണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസിന്റെ കോറിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ഇതൊക്കെ ഇത്ര റേർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത്ര വോസ്റ്റ് ആയ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ ഒരു മൂലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇത്രയും അധികം ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ റേറസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സൂപ്പർനോവയുടെ കോറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഓരോ നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓരോ ഗാലക്സിയിലും വെറും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത്ര റേർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഹെവിയർ എല ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ആയ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് റേർ ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് സ്പേസിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ആയി പിന്നീട് അത് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റോറൈഡ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉദ്ഭവ സമയത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചതാവാം ഈ മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഖനനം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കുറെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞങ്ങളിവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങ